距离新西兰北岛中心城市奥克兰东北方向大约十八公里的地方，有个小岛，名叫怀赫科岛。后来因为一个男人的到来，本地华人自此称这座小岛为激流岛。根据新西兰官方资料显示，这座小岛的常住人口不足三千人，一年四季气候温和，适宜人居。因为远离大陆，风光旖旎，粉花碧木。自从男人看到这座小岛的第一眼，他就爱上了这座小岛。他对身旁随亲讲学、访问的妻子说：“或者我们可以搬到这座小岛，远离城市，不问世事，打造属于自己的伊甸园。”他甚至脱口而出，给这座小岛取了一个浪漫的名字——激流岛。男人没有食言，他不仅和妻子搬到了这座岛上，两年后，他和他的妻子还邀请了另外一个女子来到了激流岛。根据男人去世后所留遗作中的描述，我和婴儿，也就是受邀的女子，就像生长在一起的树，在风中不停地摇曳，度过了整个时光。婴儿有回低低的问：“谢燕就在那边，你敢吗？”婴儿所指的是让男人如此放肆地亲吻自己，以及和自己在风中不停地摇曳。男人说：“我不敢。”婴儿轻笑而不平地说：“你就敢欺负我？”后来，男人当着妻子和婴儿的面说：“你们都是我的妻子，我爱你们。”现在依然如此。他甚至把这段话写进了离世前写就的一本自传体小说的卷首页，并声称自己是大观园里的贾宝玉，妻子谢燕是薛宝钗，李英是林黛玉。他要他们永远和他在一起，不曾想过此生要面对分离。估计有朋友已经听出来了，今天要讲的这个故事的男主角就是顾城，一个在中国现代文学史上颇具争议的一个人。即使在他死后三十多年的今天，提起这个人，依然还是能让人心头一颤。可能年纪尚轻的一些朋友对于顾城没有太多的印象，但如果我读上一句“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，或许你就对他有点印象了吧？顾城一个五岁就开始写诗，十四岁便一首《生命幻想曲》一炮而红，从此奠定自己朦胧派诗人代表人物的江湖地位。二十一岁的顾城就开始。名扬天下，成为那个时代万千少女的偶像人物。毫不夸张地说，在那个文化荒漠、触目甘霖的年代，诗人成了那个时代的先锋，潮流文化的指明灯。顾城所到之处，可谓之人山人海，川流不息。然而，就是这么一个具有鲜明时代标志的潮流人物。一九九三年十月八日，突然从大洋彼岸传来消息：中国著名诗人顾城在新西兰激流岛用一把斧头结束了妻子生命的同一天，他的姐姐顾香在其居所不远处一棵树的绳子上发现了顾城的遗体。一时之间，流言四起，疑惑不断，巨大的谜团直到今天也还笼罩在关心此事人的心里。顾城，一个时代的先锋人物，他到底都经历了些什么？他为什么在自己事业最辉煌的时间选择隐居山林？他和妻子以及晴儿、婴儿之间到底都发生了什么事情？他的妻子谢烨又到底是个什么样的人？他为何能容忍自己的丈夫当着自己的面与另外一个女人缠绵悱恻，耳鬓厮磨？婴儿为何在与顾城夫妇同居两年后突然离去？顾城又为何在写完婴儿自传体小说后突然陷入疯癫，最后酿成了无法挽？回的悲剧。有人说，顾城的死是中国现代文学史上最值得探究的话题之一。甚至有人把顾城的一生概述为有梦想、有毁灭、有爱情、有背叛、有阴谋、有凶杀，更有谎言与悲情，以及留给世人至今无法解开的谜团。鼓励大象，马上开始。大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。都说一个人童年时期的经历，基本能折射出在其成年后所犯之事的缘由。要解开这一系列的疑问或谜团，我们真的需要从顾城的孩童时代开始讲起。一九五六年的九月，顾城出生于北京的一个知识分子家庭，他的父亲顾公是当时一个有点名气也没那么有名的诗人。在十年动荡之中，当他看到自己的父亲被数次批斗之后，他对自己的父亲说：“我宁愿去到农村广袤的天地中去。”
去，自由自在的生活，也不想每天在看着父亲受此折磨。一九六九年，十三岁的顾城跟随父亲被下放到山东某地的农场。根据顾城父亲顾公在顾城身故后一些被采访的纪录片中回忆说，小时候的顾城对诗歌和绘画都表现出极大的天分。十四岁时，写出了被认为是朦胧诗代表作之一的《生命幻想曲》。自此，故宫将顾城放到身边，寸步不离，也不再让顾城去学校读书。故宫认为，学校教的那些东西不利于顾城这个天才诗人的成长，他要亲自教授顾城习诗踏文。生性恬静的少年顾城，倒也图得个欢喜，很是喜欢父亲的安排，经常是一边陪着田中劳作的父亲，一边自己在田头就摇头晃脑的背起诗来。随着顾城十四岁时《生命幻想曲》的到来，故宫知道自己儿子的诗文天分依然已经超过了自己，故宫对此异常兴奋。《生命幻想曲》中有云：“和尚也，世界就与我无关。”顾城生前好友杨炼先生这样评价顾城的这句诗：顾城想象力很强，感受力很强，对意象的抓取力也很强。杨先生觉得这就是一种很决绝的姿态，这个姿态的名字就叫做自我。顾城不知写诗很自我，生活中的顾城性格也很自我。他无论走到哪里都会戴着一顶帽子，无论春秋或冬夏。通常顾城的帽子都是高高凸起的样子，像是一个烟囱。别人问他：“你为什么要戴着这么一个奇怪的帽子啊？”顾城通常都会默不作声。香港中文大学徐子东教授在《锵锵三人行》的节目中曾这样回忆他所见到过的顾城。有一回，别人和顾城开玩笑，拿走了他的帽子。顾城突然好像一下子失去了安全感，但他也不去和别人抢夺，而是等着身边的好朋友帮他要回来。还有一次，顾城在外面参加活动，帽子突然不见了。朋友们劝他别找了，过几天再买一顶就好了。但顾城不肯。只见他拿起身边的一把剪刀，直接把身上的牛仔裤剪下一只裤脚，自己做成了一个简易的烟囱帽。还有一次，中国诗坛大会在北京举行，当时出席的诗人除顾城以外，还有彼时已经与之齐名的北岛、舒婷、江河、杨炼等人。这五人也是后来被并称为中国朦胧诗派的代表。人物，当时诗人们一出场，台下观众就开始掌声雷动。诗会结束后，读者们把会场的出口堵了个水泄不通，众人纷纷排队索要签名。通常情况下，一个作者被读者拥护爱戴，多数人都会心生欢喜，但顾城没有。当时的顾城感觉非常烦躁，坐立难安，直接冲出人群，摔门而去，留下一脸错愕的众人。从这张当年留下的合影，我们可以看到，除顾城之外的所有人，个个脸上如沐春风，只有顾城一脸大写的不爽，毫不遮掩。一九七四年，故宫带着顾城知青返程。也就在这个时候，顾城的诗文开始常见于北京文艺、山东文艺以及当时颇受青少年喜爱的少年文艺。一九七七年，二十一岁的顾城进入创作黄金时期。蒲公英小报发表的顾城系列诗作，在诗歌界引起强烈反响和巨大争议。并成为朦胧诗派的主要代表作品。这里有个小插曲：顾城的诗之所以能够成为朦胧诗，那是因为在那个时期，有人说看不懂顾城的诗文想要表达什么，故而杂志的主编干脆就把以顾城、舒婷、北岛等为代表的这种朦朦胧胧的诗文风格统称为朦胧诗。也可以这么说，朦胧诗派这个叫法。就是从顾城这里开始的。另外，几乎是同一时期，由于顾城诗句如童话般纯净自然的意境，他同时又被读者们赞称为中国的童话诗人。时至今日，他也是中国唯一一个获得由读者推崇此称号的人。至此，顾城作为青年诗人的江湖地位，算是板上钉钉，名扬天下。顾城祖籍上海，所以顾城有时也对外称自己是上海人。一九七九年的一天，顾城乘火车从上海返回北京，火车上的人非常多，很多人买不到座票。都站在火车两排座位中间的过道里面，这其中就有一个叫谢烨的女孩也站在过道里，但是她上车前买的是座位票。当她走到自己座位的时候，发现座位已经被人占了。女孩没有争辩，而是就这么静静的一直站在占着自己座位的那个男孩的身边。这个男孩就是顾城，而这个叫做谢烨的女孩就是顾城未来的妻子。
当时两人就这么一路从电影聊到了诗歌，从诗歌聊到了人生。特别是当女孩得知眼前的这个男生就是大名鼎鼎的诗人顾城时，双眸之中的爱慕之意再也藏不住两颗躁动的心了。一路上，顾城在随身的笔记本上画了站着、坐着、蹲着的各色人士，唯独没有画身旁的谢烨。顾城在后来的作品里这样形容这段往事：当时谢烨问他，你为什么画了所有人，唯独没有画我时，顾城说，我觉得你亮得耀眼，使我的目光无法停留。我看到四处全是金光，还带着彩虹，我不敢想象你能来。讲真，要说风骚，还得是诗人呐、啊！听听，听听呐、啊，我的朋友们，哪个正值青春年少的女孩能够经得住如此幻灭式的称赞呢？只是此时，春心已然萌动的谢烨，是无论如何都不会想到，彼时的他们在未来的十年里，一起携手创造了这个世间最美好的爱情和这个人间最悲惨的故事。顾城到站了，他依依不舍地和谢烨道别。就在快要下车的时候，他跑回来，把一张小纸条塞到了谢烨的手里，幽怨的小眼神，像是犯了错的孩子。随着火车将要启程的汽笛声响起，他不得不快速且又慌张地跑下火车。火车之上渐行渐远的谢烨，打开纸条后发现，上面写了一条北京的家庭地址。谢烨事后回忆说，当时自己甚至怀疑是不是遇到了一个假冒顾城的骗子，但依然无法抑制内心的悸动，还是给纸条上的地址写去了自己滚烫的爱意。这一通信就长达三年，在这之中，物理距离隔绝了他们的会面，但有一种叫做爱情的东西在两个年轻人之间。早已蔓延。一九八二年，忍无可忍的顾城毅然决然地离开北京，前往上海。不出意外的，出了意外。谢烨的父母坚决反对女儿和顾城来往，他们觉得顾城的性格太过怪异，不仅说话莫名其妙，处事风格和性格特征太过执拗和冲动。有一回，顾城在马路上没有打到出租车，气得自己直接将手里的钞票撕得粉碎。眼看谢家父母没有松口的意思。顾城不知道从哪里弄了个形似棺材的大箱子，直接摆到了谢烨家的门口，一躺就是十几天，赶也赶不走，似有不达目的不罢休的意思。谢家父母明言警告顾城：“你再不走，我就把你送到精神病院去。我看你的脑子是瓦特了。”在众邻居和谢家父母的合力下，顾城真的被抬到了精神病院里。本以为这么一折腾，顾城总算可以消停了。令谢家父母万万没有想到的是，不但没有赶走顾城，他还直接在谢家附近买了一个小房子住了下来。讲起了什么论持久战，谢烨本就对顾城芳心早许，经顾城这么一闹腾，驾驭顾城的决心。更不可能回心转意了。谢谢父母无奈之下，只得答应。但是他们提了一个要求，需要精神卫生医院开具一张顾城没有精神方面疾病的证明。呵呵呵呵呵，谁知顾城反手就从口袋里掏出了一张，原来上次被谢家父母强行入院后。他就已经让医生开了自己无病出院的证明。一九八三年，交往四年的顾城和谢烨在上海注册结婚，而顾城毫无底线的固执和执拗，也在婚后谢烨对其无限的宽容与忍让中得到放肆生长。当然，这也为最终悲剧的发生埋下伏笔。上世纪八十年代，乘着改革开放的东风，国内经济和文化环境发生翻天覆地的变化。诗人就像那个时代的缩影，成为新一代中国人的精神图腾。受到文坛以及全社会的影响，顾城和谢烨自然就成了这个群体中的佼佼者，熠熠生辉。两人开始成双入对，高调参加各类文学活动。他的身份是著名诗人顾城，而他的身份则成了著名诗人顾城的妻子。中国作家协会。会副会长王安忆曾回忆说：“谢烨女士永远是那么的温文尔雅、大方得体。她似地母人间相，从未见过她发过脾气或对顾城大声说过话。随着顾城越来越多的作品被世人所熟知，她的名气也开始飞升海外。一九八七年到一九八八年之间，顾城夫妇先后接到了包括美国、新西兰、法国在内的多个国家汉学协会的奖学邀请。但令所有人感到疑惑的是，顾城当时放弃了。”看起来似乎更好的邀约，只接受了新西兰奥克兰大学的邀请。
或许是命中注定，又或许是顾城所求之事的量子吸引。正因这一次的应邀，顾城和谢烨遇到了他们梦寐以求的世外桃源。激流岛，当然，这也是节目一开始我们所说的最后悲剧发生的地方。一九八八年。三十二岁的顾城和他的妻子谢烨告别朋友和亲人，应邀奔赴大西洋彼岸一个叫做新西兰的国家。出国之前，顾城和谢烨一同告别的还有一个叫做李英的女孩。后来，这个女孩作为绝对女主角出现在顾城和谢烨身故后出版的同名小说《婴儿》里面。也正是由于这个女孩的出现，他们夫妻之间的关系开始变得分崩离析。关于这个女孩，下一章节我们会作为重点进行讲述。这里先行埋下一个伏笔，毫不夸张地说，在国内的时候，谢烨就已经成了顾城的保姆和经济代理，事无巨细的琐碎之事都是由谢烨代为处理的。这回到了海外之地，不要说什么吃喝拉撒了，签证、司机、对外交流、翻译沟通，都由谢烨一人完成。如果你让顾城也学学外语时，他会变成自己是不会学习英语的，那会影响他使用母语时的写作语感。好吧，谢烨觉得你不学就不学了，那我就尽力而为。但顾城偏偏又是个驴脾气，动不动的就会大发雷霆。前书有题，就从顾城一脚踏进激流岛开始，他就爱上了这个地方。当时他告诉谢烨，若干年前他做梦的时候就梦到过这个地方，他一定要带着谢烨生活在这里。为了解决留下来身份的问题，顾城和谢烨决定接受新西兰奥克兰大学的聘书，成为该校亚语系的研究员，从而拿到绿卡。不得不说，这个决定直接改变了两个人整个命运的走向。对于诗人顾城而言，这确实是个浪漫的开始；但至于谢烨而言，似乎沉痛的枷锁也只是又多加了一架。顾城拿到绿卡后，很快辞去了大学研究员的工作，专心留在岛上造屋与写作，基本成了无业游民。然后就是保姆兼管家的谢烨，也只能赋闲在家，因为激流岛远离城市，孤立于海洋之中，全岛民众加一起也没三千人，根本没法形成成熟的商业规模。自然，谢烨也就找不到合适的工作。两人的生计基本就是靠养鸡以及母鸡生下的鸡蛋与岛上的居民或店家换血生活必须的物资。也正因为激流岛地处荒野，岛上交通很不方便，没有汽车，基本哪哪都去不了。对你没猜错，我想说的就是顾城本人不会开车。上岛第一天，他就对妻子说：“我是不会学开车的，以后就由你来驾驶。”毫无意外的，毫无意外，与在国内没有太大的区别。谢烨依然是顾城的保姆，需要照顾他的衣食起居。稍有不同的是，谢烨现在还是他的翻译和司机。离开谢烨，顾城真的是无法生活。根据顾城和谢烨生前好友、小说家友友的回忆，在那座孤岛之中，如果谢烨不在，顾城就会钻进自己的屋子里面不出来，不要说钱、钥匙、证件这些事情的，统统都是谢烨掌管。就连他写信、出门找袜子和上衣，也少不了向谢烨请教。或许是岛上的生活太过乏味，或许是诗人平静的生活需要一些刺激，直到一个女人的到来，这看似平静和睦的室外伊甸园开始风起云涌。上个世纪的一九八六年，顾城还在国内。当时他和妻子谢烨参加一个文学诗词研讨会，会上有个所谓的专家延伸立词的批判顾城的诗歌作品。谢烨认为这个专家在诋毁顾城的人格，他气愤不已，声嘶力竭的予之理论，然后拂袖而去。当时还有个女孩也在会上力挺顾城，甚至不惜当场离席以示抗议。这个女孩就是当时还在北京大学读书的李英。顾城夫妇非常感动，随后。三人成为无话不谈的好朋友。三人的圈内好友文心就曾回忆说，李英的性格活泼放肆，不太把俗世归程放在眼里。其实，李英在认识顾城夫妇二人的时候，就已经与十年《诗刊》杂志的副主编刘占秋生活在一起了。李英知道刘占秋早有家室，但他确实也不在乎。后来，顾城在一座婴儿中这样描述他对李英当年选择和刘占秋在一起的原因：婴儿爱上刘占秋，是想。利用刘占秋进入诗刊社，因而爱上。
上顾城是想利用顾城解决出国的问题。后来，婴儿又爱上了洋人老头，是想利用洋人老头解决绿卡的问题。随后，已是婴儿闺中密友的谢叶告诉了李莹很多关于自己和顾城之间浪漫的爱情故事。李莹听后羡慕不已，有一次竟然难以克制的捂着被子哭了起来。其实，早在认识顾城夫妇之前，李莹本就是顾城的铁杆粉丝。只是他万万没有想到的是，自己会和顾城夫妇成为无话不谈的好朋友。果然，不出意外的又出了意外，李莹真的爱上了顾城。一九八八年，顾城和谢烨前往新西兰前夕。已经无可救药，爱上顾城的李英再也无法抑制内心的煎熬。他知道，如果此时再不向顾城表达爱意，可能此生再无机会。于是，他匆匆赶到顾城夫妇的居所，当着谢烨的面儿，毫无避讳地向顾城表达了自己的爱意。而彼时的谢烨就在旁边翻看着杂志，似乎平静如湖水般，没有起任何波澜。聊天的最后，顾城当着谢烨与李英的面儿，说了那句可能会让。天下人妻嫉妒到发疯的一句话，他说：“你和谢烨不一样，他是我造就的，你却和我天生就是一模一样。”但谢烨却没有任何反应，就这么平静地坐在离顾城与李英聊天的不远处，安安静静的，亦或者说，他已经无声无息地接受了这个事实。到达新西兰后，顾城和李英一直保持着书信往来。根据顾城的姐姐顾香在顾城离世后出版的《我所面对的顾城》最后十四天里，一九八八到一九九零年间，顾城与李英书信往来多达三百封。尽管李英每次书信都以“顾城”和“谢烨，你们好”开头，但也没有影响他在这近三百封书信里热切而又放肆地向顾城表达着自己思念和爱恋的心情。一九九零年，顾城向谢烨提出要求把婴儿接来岛上一起生活。不过，有另外一种说法：顾城夫妇共同的好友游泳曾向外界透露，是谢烨出面邀请婴儿去的新西兰。提出让婴儿和他们夫妇共同生活，这个说法确实也得到了当时诗歌圈熟悉顾城夫妇二人的很多人的支持。支持这一说法的理由，主要是当时顾城因为嫉妒儿子小木耳，分享了谢烨对他的爱，已经把儿子送到了新西兰当地的一户人家寄养。而谢烨之所以迫切的想让婴儿来到激流岛，那是因为谢烨想让顾城暂时把精力转移到婴儿那里，这样自己就可以腾出时间去照顾自己的儿子。儿子小木耳了。事情的真相，我们依然无法得知。但对于李英的到来，顾城的内心是充满憧憬的。他确实也曾经坦言，一夫一妻制是天主教闹出来的，把中国人害苦了。我们中国人不能忘了祖宗。而且在顾城的心里，一直有一个女儿国的梦想，而他就是这个女儿国的国主，唯一的男人。也有很多人认为，这也是为什么顾城一定要送走小木耳的原因了。朋友们，被大西洋包围的急流岛，来自中国的一男两女。在未来的两年里，就这么堂而皇之的生活在了一起。他们之间到底发生了什么样的故事，以至于最后闯下弥天大祸？欲知后事如何，且听下回分解。我们明天同一时间再见。以上感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道。新年快乐！